Hej og velkommen til Meet the Beat. I dag laver vi pølsehorn, klassiske danske pølsehorn. Og det er jo en fantastisk øh, ret at have med på farten øh, i tasken eller til øh, forskellige arrangementer. Det her er ingredienserne, vi skal bruge. Og vi starter med at smuldre en pakke gær ned i lunken mælk. Vi skal bruge øh, en mælk, som er lunken, og det skal opløses heri. Så skal vi over have smuldret noget blød smør i øh, mel. Og det er rigtig vigtigt, at smøren er blød her, så den er til at arbejde med, og vi kan få det arbejdet godt rundt i melen. Så skal vi have sukker og salt i vores dej. Og et æg. Så kan vi tilsætte vores blanding med mælk og gær. Og det skal altså bare røres til her, så vi får alle ingredienserne godt blandet. Og når de sådan er det, så kan vi rulle dejen ud på et bord og med melede fingre simpelthen elte dejen. Og den skal altså være rigtig god og homogen, og så den helt fuldstændig blød og elastisk. Det er rigtig vigtigt. Til de her pølsehorn vil vi gerne have en rigtig god og tynd dej rundt om pølserne. Så det er vigtigt, at dejen er på den måde fin og smidig. Vi lægger dejen her til hævning med et viskestykke over i en time. Efter en time så er den jo hævet op og er blevet dejligt stor, og så kan den lige vippes ud af skålen. Så deles den op i fire stykker, den her dej. Hver stykke bliver så rullet ud til, til sådan nogle kugler. Og så skal hver af de her fire stykker altså laves til pølsehorn. Og der kommer altså en god mængde ud af hver, sådan en otte stykker cirka af hver kugle. Og på en melet overflade kan vi nu rulle en af kuglerne ud her. Og som sagt tidligere, så skal det altså rulles rigtig tyndt ud. Vi vil gerne have nogle gode, tynde pølsehorn. Det skal ikke være sådan en ordentlig brøddej, fordi det er jo ikke det, man er ude efter. Man er ude efter sådan en, en god mængde brød, der lige kan akkompagnere en pølse. Og når dejen er rullet godt tynd, så kan vi faktisk lige skære de sådan ujævne kanter af med en kniv. Så med en kniv skærer I sådan en rund cirkel rundt og sørge for at fjerne dejresterne. Og så placerer I pølserne ud langs kanten. Her der bruger vi sådan nogle brunchpølser, som er perfekte i størrelsen til pølsehorn. Man kunne selvfølgelig også skære nogle længere pølser ud, det må man selv om. Og øh, så er det mere at skære nogle trekanter og få rullet de her pølsehorn fra den brede ende og ind mod midten, så man ender med sådan et lille stykke ovenpå pølsehornet, en lille stykke brød. Og øh, så får man så de her små næsten croissant-lignende pølsehorn. Dem skal vi have til at efterhæve eller hæve igen 30 minutter. Og derefter så er de blevet lidt større, og vi kan pensle dem med et sammenpisket æg. Og så drysses der med sesam. Og så bager vi de her pølsehorn i 20 minutter ved 200 grader. Og så vil resultatet altså være de her rigtig lækre, gyldne pølsehorn med øh, sesamfrø og øh, det hele. Og de er altså virkelig, virkelig lækre. Dejen er sådan en fantastisk tykkelse, ikke for tyk, og øh, de kan døbes i ketchup eller barbecue sauce, hvis man er til det. Det bliver ikke meget bedre. Det er en fantastisk lille snack, og øh, sådan et pølsehorn, det kalder bare på et til og et til. Sådan er det jo altid med sådan noget. Ja, vi har jo lavet de her pølsehorn med øh, almindelige, ganske almindelige brunchpølser. Det kunne også være, at man brugte en ostepølse eller en med krydderier i, eller noget i den stil. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Og øh, ydermere så er det her nogle pølsehorn, der er rigtig gode at fryse ned, så man har sådan en omgang i øh, fryseren. Det er jo altid skønt. Og det er jo en lidt stor opskrift, den her, så øh, det vil jo være meget oplagt, hvis altså ikke vi kommer til at spise dem alle sammen først. Tusind tak fordi I så med. Husk at subscribe til os her på YouTube og find os på Instagram. Følg os der. Der vil komme masser af film og billeder i fremtiden, så det kan I lige så godt gøre med det samme. Vi ses. Hej hej.